Por que o perfume não dura nada na sua pele? Nesse vídeo eu vou te ensinar formas que você pode fazer para a fragrância fixar muito mais. Se você é o cara que tem problema com fixação de perfume, presta atenção nesse vídeo porque você vai sair daqui fazendo com que o perfume dure uma vida toda na sua pele. Mentira, isso não vai acontecer não, né? Óbvio que não. Mas eu tenho certeza que quando você sair desse vídeo, você vai sair um cara mais consciente e aprender a valorizar uma fragrância na sua pele. Já te convido a ficar até o finalzinho, sem mais delongas, puxa essa vinheta aí. Nesse vídeo, pessoal, não vou trazer nada milagrosamente. Falar assim, porque tem muita gente que acha, olha, ele vai trazer o um milagre para nós. Isso não existe milagre. Existe o básico que funciona. Qual é o básico, pessoal? Vou começar pela questão de... Para fazer o perfume durar mais na sua pele. Eu tenho dois truques, dois truques básicos, funcionais, que todo mundo deve saber. Que é o quê? Primeiro, você precisa de um hidratante na sua pele. Quando você hidrata a sua pele, esfolia mais a sua pele, a sua pele fica uma pele que absorva melhor os perfumes. E isso é comprovado, tá? É comprovado mesmo, principalmente por mim. Quando eu quero com que os meus perfumes fixem muito mais, eu utilizo um bom hidratante, sem cheiro ou com cheiro. Eu tô utilizando um momento hidratante com cheiro porque é o único que eu tenho, tá? Que é esse aqui, ó, da Boticário. Que é um hidratante muito gostoso, cara. Pensa no hidratante gostoso, cheirinho de bebê, cheirinho de neném, tá? Muito bom mesmo. Só que, como ele é uma fragrância, é um hidratante que tem fragrância, tem um cheirinho, então eu não passo hidratante na pele e já passo o perfume. Eu passo na pele, espero alguns minutos, né? Talvez uns 10, 15 minutos e venho com o perfume e passo. Mas eu não aplico certamente só ali, não. Eu faço a aplicação normal da fragrância que assim eu vou conseguir utilizar melhor e também aproveitar mais. Hidratante, pessoal. Eu quero fazer com que o perfume fique, fixe mais na minha pele. Vamos passar hidratante nos pontos mais quentes, que é pulso, pulso, né? Mão, pulso, antebraço e talvez aqui, ó, atrás da orelha, tá? Então você massageia, aproveita e faça uma massagem você também, para você ficar tranquilo aí. E depois, se o hidratante for sem cheiro, eu posso até indicar alguns para vocês, como o CeraVe, que todo mundo indica que é muito bom. Eu não tenho ele aqui, mas todo mundo indica, todo mundo fala, ó, oh, é um ótimo hidratante sem cheiro. Então, tô fazendo aqui a recomendação que todo mundo manda. E tem outros hidratantes que eu vou deixar passando aí na tela para vocês verem, para vocês conhecerem os melhores hidratantes sem cheiros. Só que a maioria desses hidratantes tem um custo um pouco elevado, tá? Custa um pouquinho e você tem que pagar para ter eles. Ou se não, você vai numa Natura, procura uma Boticário, que tem ótimos hidratantes aí com um custo muito acessível. Dica 2 para você. Essa dica 2 é muito simples, tá? Vou aproveitar aqui, ó. A dica 2 é essa, pessoal. Beber água. Beber muita água, você tem que beber água, cara, você tem que hidratar sua pele, você tem que manter sua pele hidratada, inclusive, olha essa garrafinha que bonita, que é da Gabi, eu peguei para eu poder gravar, pra eu não pegar as coisas dela, e é uma garrafinha muito top, tá, pessoal? É uma garrafinha que ela não transpira, ela segura o líquido gelado aqui por 24 horas, praticamente. É doideira, eu nunca tinha visto não, eu tinha até duvidado quando ela comprou, mas ela comprou, me provou, falei, rapaz... Rapaz, tá certo isso? E o negócio é muito bom mesmo. Então, a marca, deixa eu ver se eu consigo mostrar a marca aí pra vocês, mas ó, é Aquafit, ela até divulga essa marca, ela é influenciadora da marca, e pessoal, se vocês quiserem comprar uma garrafinha aqui realmente, térmica, que fixa 24 horas, você que... Bebe água, você quer colocar sua garrafinha durante a noite, quer manter a água gelada até o outro dia, por exemplo, você vai dormir, você tem a mania de colocar a garrafinha do lado, botou do lado da cama, e você gosta de ao amanhecer tomar uma água gelada, você vai botar água ali, meu amigo, de manhã vai estar geladinha da mesma forma. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a garrafinha, também deixei o um link aí na legenda para vocês poderem conhecer mais sobre ela. Tô até suando já. A terceira dica já é o que? Já é questão da fragrância, a aplicação. Qual é essa aplicação, Lucas? Vou pegar aqui um perfume que vocês amam, e eu também, que é o Dior Sauvagem, um perfume muito gostoso, que eu, aquele cheirinho de limpeza, sabão em pó. 
Ai, é muito bom, cara. Quem é rei aí de Dior Sauvage, só lamento. É um dos melhores perfumes e mais elogiados da minha coleção. Pessoal, para vocês borrifarem, passar o perfume na pele de vocês, o que precisa? Estrategicamente, são pontos mais quentes. Quais são esses pontos quentes, Lucas? Os pontos que têm a maior corrente sanguínea, que é o quê? Que é pulsos, que é o antebraço, lugares que têm mais veias, né? São pulsos, mão... Uh, mas a mão da mão não recomendo muito, não. É, os pontos mais quentes, peitoral, abaixo aqui do, do ouvido, das orelhas, né? Você consegue passar. Então, eu vou demonstrar aqui pra vocês. Ah, eu vou partir pro meu trabalho. Pô, preciso de um perfume legal, preciso ficar perfumado, mas eu não quero incomodar as pessoas. O que, que você faz? Uma, duas, três. Se você tiver de camisa, você não vai borrifar, né? Mas dá uma, uma borrifada de cima, de cima pra baixo. De longe para o perfume cair sobre você, né? Para você manter sua áurea perfumada. Show! Ah, Lucas, eu vou para uma balada. Vou para um, um encontro. Para o encontro, eu não recomendo você tomar banho, não. Porque a pessoa que vai se encontrar contigo, ela quer sentir o cheiro do prato. Então, se você for num restaurante, pensa. Você passa o perfume que é doce pra cacete. Aí, você, a pessoa não vai conseguir nem sentir o cheiro do prato dela. Porque ela vai estar sentindo o cheiro, o cheiro do seu perfume. Aí, meu amigo, já é algo que você precisa ficar preocupado. Agora, você vai pra balada. Eu recomendo você caprichar nas borrifadas mesmo, porque você quer deixar sua marca registrada. Você tem aquele perfume top, adocicado? Manda aí, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí você vem aqui, ó. Cinco, seis. Suficiente. Não borrife na sua mão. Por quê? Por que, que eu não recomendo que você borrife o perfume na sua mão? Porque... Quando você for em algum lugar, sei lá, você sujar a mão, você for no banheiro fazer alguma coisa, você vai lavar a mão e vai acabar esfregando. Aí você vai tirar o seu perfume. Ou seja, você está desperdiçando perfume. Então não desperdiça os seus perfumes por aí. Porque todo mundo sabe que é caro e você não quer desperdiçar uma fragrância cara sua. Passe no antebraço, não esfregue. É, já posso dar a dica 4? Vou botar como uma dica 4 bônus aqui pra vocês. A questão de esfregar. Tem muitas pessoas que fazem isso aqui no perfume, ó. Passou. Passar aqui, passou. Aí vem e faz isso aqui, meu amigo. Caraca, não faz isso não. Pelo menos não faz na minha frente, não. Esfregar a fragrância. Você tá quebrando o perfume. Você tá quebrando a fixação do perfume na sua pele. É por isso que ele não fixa, cara. Presta atenção. Aí você vem aqui. Pá, dá um jatinho. Aí faz isso aqui, ó. Dá um jatinho aqui, dá um jatinho aqui. Típico, né? Aí vem aqui, ó. Borrifa aqui. Fala, Pô, não faz isso não, mano. Não! 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 Porque você vai... Não vai ter a, a, a qualidade absorvida melhor da fragrância na sua pele. Ela vai evaporar muito mais rápido. E você vai depois reclamar no influenciador. Vai chegar lá. Ah, eu comprei o um perfume de você e o um perfume através da sua dica. E o um perfume não fixa bem na pele. O um perfume, sei lá, não tá fixando. O um perfume deve ser falsificado. Não, o perfume é falsificado. O perfume não fixa na pele, não. É você que não sabe se perfumar. Então aproveita esse vídeo também para você compartilhar para um amigo seu que não sabe se perfumar e você não sabe explicar para ele, mas agora com esse direcionamento tá tudo destrinchado para você. Eu quero saber qual dessas dicas você gostou de saber, o que você vem errando, deixa aqui nos comentários porque é muito importante para mim eu saber o que, que você tá errando, daí eu posso te ajudar, posso te dar um direcionamento também para você não continuar errando. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, eu fico por aqui, te convido a assistir algum desses vídeos que estão aparecendo por aí, daí agora que você aprendeu a se perfumar, você vai procurar uma nova fragrância. Olha que coisa legal. Continue assistindo aí e te espero. Até a próxima resenha. Tamo junto e até a próxima.